ఇంటి లోపల ఫ్లోరింగు ఏ మూల ఎత్తు ఉండాలనేది మరి ఒక ఆలోచన అండి ఇంటి లోపల ఫ్లోరింగ్ విషయంలో కొన్ని విషయాలు మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం కబ్బోర్డు కింద గట్టు విషయంలో అలాగే ఇంటి ఇంటి ఫ్లోరింగ్ విషయంలో ఇంటి యొక్క నైరుతి భాగం నుంచి ఈశాన్యం మనకు స్లోప్ ఉండాలి ఇంతకు ముందు ఇంత ముందు రోజుల్లో అంటే ఒక నలభై యాభై ఏళ్ళ క్రితము ఇంటికి ఫ్లోరింగ్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఇల్లు అంటే దాదాపుగా నాలుగు రూములు ఉన్నాయి ఐదు రూములు ఉన్నాయి ఇల్లంతా వారానికో పదిహేను రోజులకో పండగ వచ్చినప్పుడు కడగడం జరిగేది కొంతమంది వాడు అవకాశ నిమిత్తం నాలుగు రోజులకి వారం వారం కూడా కడుక్కుండేవాళ్ళు అప్పుడు ప్రతి రూముకి మన తూము అంటే తూము అంటే లోపల నీళ్లు బయటకు వెళ్ళు దో బెజ్జం గోడలో బెజ్జం పెట్ట పెట్టే అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదండి ఇల్లంతా మార్బులు పాలిష్ట ఇలా వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు కడగడం లేదు ఒత్తడం ఒక్క కిచెన్కి మాత్రం మనం ఫ్లోరింగ్ రోజు కడిగే అవకాశం ఉంటుంది మిగతా ఇల్లంతా మనం ఒత్తడమే అంటే వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోవడమే నీ నీటితో కడగడం ఉండదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువగా స్లోప్ పెట్టవలసిన అవసరం లేదు ఇంటికి స్లోప్ ఎక్కువ పెడితే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయండి ఏంటే ఇబ్బందులు మనం ఇంట్లో ఉండే బురాలు సోపాలు మంచాలు కొద్దిగా వాలుతాయి అదే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న తక్కువ స్లోప్లు అయితే వాళ్ళు ఇబ్బంది ఉంది నైరుతి నుంచి ఈశాన్యానికి రూము రూముకి తగ్గించుకుంటూ నైరుతి రూము నైరుతి రూము మేరకగాను అన్నిటికంటే అంటే ఈ సపోజ్ ఒక నాలుగు రెండు రెండు వందల గజములు నిర్మాణానికి నైరుతి ఈశాన్యానికి ఒక మూడు నాలుగు అంగుళాల కంటే ఎక్కువ తేడా రాదు అంటే రూము రూముకి ఫ్లోరింగ్ నైరు ప్రతి రూము నైరుతి నుంచి ఈశాన్యానికి స్లోప్ ఉండాలి నై అంటే ఇల్లు వస్తుంది వస్తే పద్ధతిలో నైరుతి నుంచి ఈశాన్యం స్లోప్ ఉండాలి అంటే నైరుతి ఈశాన్యం ఒక అంగుళం పెడతాం అంతే అంగుళం పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టడం కూడా మంచిది కాదు ఇప్పుడు ఇంత ముందు రోజులు కడగవలసి వచ్చేది అది ఈశాన్యంలో తూమి పెట్టే అవకాశం లేని రోజుల్లో ఇప్పుడు సపోజ్ నైరుతి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఉన్నప్పుడు పాత రోజుల్లో రోజు కడిగి అన్ని ఇళ్ళు కడిగే రోజుల్లో నైరుతిలో కడిగిన నీళ్లు తూర్పుకు కానీ ఉత్తరానికి కానీ వెళ్ళే తూమి పెట్టే అవకాశం లేదు దక్షిణానికే తూమి పెట్టే అవసరం వస్తుంది అదే దక్షిణం నీరు పారకూడదు ఎలాగండి అంటే చేయొచ్చండి నైరుతి రూమ్ కడిగినప్పుడు ఆ రూములో కడిగిన ఇల్లు నీళ్ళన్నీ ఆ రూముకి ఈశాన్యంలో వచ్చి ఈశాన్యం నుంచి దక్షిణాగ్నేయము ద్వారా కానీ పడమర వాయువ్యం ద్వారా కానీ అంటే దక్షిణము గోడ కానుకొని దక్షిణానికి పడమర గోడ కానుకొని పడమరకి అండర్గ్రౌండ్ పైప్ ద్వారా ఆ నీళ్లు పంపించి ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు పైకి అబో గ్రౌండ్లో మాత్రం ఈశాన్యానికి స్లోప్ ఉంటుంది ఆ ఈశాన్యానికి వెళ్ళిన తర్వాత అండర్గ్రౌండ్ ద్వారా పడమరలు వెళ్ళచ్చు దక్షిణం వెళ్ళచ్చు అది శుభ సూచికం ప్రస్తుత కాలంలో అది లేదు కాబట్టి ఇలా చేసుకోవచ్చు స్లోప్ వచ్చేసి ఈశాన్యానికి ఒక అంగుళం స్లోప్ పెట్టుకొని అంటే వాలు ప్రతి రూముకి చిన్న అంటే పదిహేను పదిహేను రూమ్ వేసుకున్న సైజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అంగుళం వాలు చాలు ఈశాన్యానికి పెట్టుకొని ఒత్తుకొని చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కిచెన్ ఉందంటే రోజు కడిగే అవకాశం ఉన్న రోడ్డు రోజు కడగాలి అనుకునేవాళ్ళు కిచెన్కు ఈశాన్యం తూమి పెట్టే అవకాశం అండర్గ్రౌండ్ పైప్ ద్వారా కానీ పైపుల ద్వారా వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటే చేసుకోవచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు ఈశాన్యం అది కిచెన్ కూడా కడుక్కుండే అవకాశం ఉంటుంది ఏది ఏమైనా ఏ ఫ్లోరింగ్ చేస్తేనా కడుగుతారో ఒత్తుతారో ఊడుస్తారో ఏం చేస్తున్నారో నైరుతి నుంచి ఈశాన్యానికి అవకాశాన్ని బట్టి అంగుళ స్లోప రెండు అంగుళాల స్లోప స్లోప్ మాత్రం ఈశాన్యానికి స్లోప్ అంటే వాలు డౌన్ ఈశాన్యం మాత్రం ఉండి తీరాలి ఇక అలా చూసుకో అలా అదే విధంగా ఇంటి మొత్తానికి నైరుతి రూమ్ మేరకు గాను ఈశాన్యం రూమ్ డౌ గాను డౌన్ గాను దక్షిణ రూమ్ మేరకు గాను ఉత్తరం రూమ్ డౌన్ గాను పడమర్ రూమ్ మేరకు గాను తూర్పు రూమ్ డౌన్ గాను ఇలా ఉండేటట్టు కొలతలు వేసుకొని జాగ్రత్తగా ఫ్లోరింగ్ వారి చేత ఫ్లోరింగ్ చేయించుకుంటే చాలా మంచిది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ